让一下，让一下，坚持住，完成一下，完成，坚持住，完成，坚持住，完成。却陷入了一场血腥的杀戮与追悼中。能再次回到这座熟悉的城市，应该是个奇迹。可想再次和他们并肩作战，恐怕还需要另一个奇迹。辛苦辛苦，二位不休息休息？不了，先看现场吧。也好。小吴啊，我听洪总探长说，老苏州以前也是探长，怎么现在又成了狱警了呢？哎，别提了，还不是喝花酒闹的。花酒？哎，什么是花酒啊？啊，花酒就是去妓院喝酒。走吧。这两年前啊，老苏州的老婆在一次黑帮火拼中被打死。从那以后，他就变成了酒鬼，每天都醉醺醺的，还接连办砸了几个案子，所以啊，就把他调到监狱来了。听说到了监狱，他酒瘾更大了，这不，还惹上了人命官司。死者是谁？周彪，苏州虎头帮一个堂口的堂主。两年前的那场火拼，就有他。死者呢？送到停尸房了。谁让你们移动尸体的？现在天太热了，怕有味儿。哎，我说你们怎么……哎，算了，上来。除了挪动尸体，其他的没动吧？没动，没动。周彪的身高是多少？一米八五吧。真的，卷纸。哎，老洪啊
，你不是说要派个最好的探长来吗？啊，你说你怎么弄俩教书的来呀？我这又不是学堂，你那个最得意的老虎探长呢？中了啊！啊，不巧，我派他到南京去办个差。啊，陈厅长，你可别小瞧去的那两个人，他俩可都是刘贵阳的博士。博士。好吧，只要你信得过他们，我也没什么可说的。不过，要指望这两个人把老苏州的案子给翻过来，我看有点悬。老苏州的案子铁证如山呢、啊。哎，这两个人翻山，切，是不是嫩了点儿？说老苏州是个老油条没错，可要说他杀人，我不信。嘿，不信，我还不信呢。哎，我跟你说啊。老苏州的案子，省里盯得紧。我能给你的时间不多，如果三天之内找不出他无罪的证据，这个事儿啊，哎呀，就只能执行枪决了。你看着办吧。我明白。哎，中兰有消息吗？没有，都都都找遍了。哼，这个臭小子，招呼都不打一个，就没影了。回来我割他的职。哎，也有可能，他有点什么急事，呃，来不及打招呼。呃，说不好这两天他就回来了。回来？哼，他早该回来了。要不，我能把两个读书人当巡捕用吗？哎，是是是。哎呀，也不知道这两个人。案子查的怎么样了？哎，是啊。嗯。咚，里根儿弄根儿，根儿弄根儿，里根儿弄啊，嘣。你，你干什么？怎么着？怎么着？怎么着？从哪里学来的啊？先给我来段闷的杀马威是吧？有话就问，有屁就放。你，你什么你啊？你们两个想帮我翻案是吧？嘿，洪涛这个乌龟王八蛋没忘记我。嘿，就凭你们两个？我们两个怎么了？嫩呢，太嫩了。哎，一个小白脸。一个小花旦，这手长得蛮不错。哎呦，放手！哎，哎，哎，干什么？哎，哦，我看走眼了，不错，原来是个刀马旦呢。啊，哎，哎，先慢子吧。老苏州，咱们说说案发当时的情况。我现在呢，非常想喝一口酒，否则我脑子不灵光。哦，酒，哎，这是我们洪总探长让我们给你带来的。喝完酒以后。把你那天案发的经过给我说一遍。呃，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以。说吧，当时什么情况？周彪是怎么死的？衣不如新，人不如旧啊！你回去呢？跟洪涛说，这份情我领了，我的事叫他不要管。哎哎，老苏州，老苏州，哎，早死早投胎。哎，老苏州，喂，哎哎哎，二位教授，你们可千万别见怪，这老苏州啊，自从他老婆死后，他就变成这样了。要不我来跟你们说说那晚的情况吧，好不好？
Sella ja Kro. Moja ja zi. Mutta atsi. Kausan bien joukkuen据隔壁的犯人说叫刘小三提审刘小三那天晚上过了一会儿，其他的狱警就赶了过来。你确定当时的案发情况就像你刚才描述的那样吗？我确定啊。放我出去吧！放我吧！放我出去吧！我没有罪啊！放我出去吧！放我出去吧！ 刘小三这是周彪
。根据你刚才描述的，现在恢复一下当时的案发经过。老苏州当时一共打了两枪，第一枪。打在了这个位置。第二枪打在了这里，但是第二枪的弹头，我们是在这里找到的刘小三，把你的手举起来。这是什么？什么意思？意思就是说周彪是你杀的。我。从子弹射入的轨迹，我们可以确定，导致周彪致命的这一枪，不可能是从老苏州这个方向激发出来的，而是在他斜前方四十五度角，也就是你当时所在的位置。另外，从子弹射入体内的力道上，我们可以推断出来，这一枪。是在三米之外激发出来的，所以你不是目击证人，你是凶手是，是我开的枪。那你为什么要冤枉老苏州啊？我，我也是没有办法。没有办法？你这是什么意思啊？这监狱里面有好多周彪的人，他们要是知道是我杀了周彪，我早就被他们打死了。再说，平时周彪就欺负我。这监狱里的人都知道啊。当时，要是让他拿到枪，我肯定就没有命了。所以当时开枪，我完全是自卫。那你也不应该让老苏州替你顶罪啊。小吴，老苏州的案子可以结了，送他回监狱。哎，哎，你们千万别走。我回去一定会死得很惨的。我求你们了，求你们给我换个监狱。这个我们说了可不算，你得去问陈警长。走吧。哎哎，别走，别走。对了，只要你们押我去上海，我就可以告诉你们铁镜公主的线索。铁镜公主。喂，老老陈呐，哈哈，什么？指证铁镜公主的关键证人？哎，老陈，你确定他没玩什么猫腻吗？哎呀，有什么猫腻呀、啊？刘小三提供那几个线索，我都一一查证了，和铁镜公主当年作案的特征那是完全吻合呀！啊，嘿嘿嘿嘿哎，红桃老哥。这次你请的二位专家，帮咱们老苏州翻了案，那我可真得好好谢谢你呀、啊！啊，哎呀，这样我想好了，我呢就把铁镜公主这个案子的线索让给你，怎么样？那要是破了案，那可是头功一件呢、啊，你说是不是？算是还你个人情啊！哎，好说好说，哎，让我们的。于教授接个电话，哎，于教授，来，让你接电话
。总探长，这个铁镜公主究竟是什么人呢？她是上海滩臭名昭著的女杀手，在上海、苏南一带都犯下过累累血案，作案手段变化多端，而且她还有一伙手下，每一个都是血泪如注的杀手。县警局几年前就联手调查，到现在还是一无所获呀。其中最主要的原因，就是这个铁镜公主行迹诡秘，而且每次都通过不同的中间人进行交易。于教授，你们手上的那个刘小三很重要，一定要把他安全送到上海。我明白了，总探长，我们马上动身。啊，陈警长啊，陈大警长，如果要是能抓到那个铁镜公主，那你们这个无线警察局可是功不可没呀！啊，尤其是您这个大警长，哎，这头功，哎呀，哪里哪里呀，还是你们二位教授辛苦啊！哎哎，哎，这押解犯人的事，你们两个教授没干过吧？哎啊，没关系，没事。我来安排人协助你们押运啊！警长，跟我去吧。你这个五二狗，搞这么好，给我站岗去！去！啊，二位见笑了啊！警长，去上海的路我特熟。行吗你？陈警长，我看他行。啊啊！长不眼睛我都看出来了。呃，不过于教授说你行，你就去，啊，哎、呃，记住了啊，天黑前一定要把人给我安安全全的送到上海，完了这里返回，听到没有？是。谢谢教授，不客气。出发吧，小吴，天黑前要赶到上海。好。哎哎，停一下，停一下，停一下，停一下。你干什么呀？长官，我晕车，行行好，能不能捎上点水果，让我嚼上两口，免得我吐车里。啊，于教授，让我去吧。哎，您和康华生在车里盯着，我去。啊。赶路要紧。给，谢谢长官。走吧。那我就先吃了。起来吧，啊！没事没事，怎么样啊？没事没事的，走开！对不起啊。小吴，快走吧。没事，走吧。看看有没有少了你什么东西啊？你还
还别说，那两个上海来的人啊，就是神。你这条老命啊，算是捡回来了。你是不是应该好好感谢人家？我也只有这么点东西，走喽。这么大的案子，他老苏州，要不是你们啊，他可就约死在大牢里了。真想去跟他道个别啊！一开始我对他还真有点成见。哎，几位，你们能不能别顾着聊天，开快点行吗？这走法什么时候能到上海啊？放心，一定会安全把你送到上海的。小吴，哎，开快点，天也太热了，哎。多谢，我谢谢人家。小吴，能修好吗？是散热管漏水了，恐怕啊，咱还得花点时间。
苏州。老苏州。老苏州。来不及照顾你了，后面还有追兵啊！回去我给你请功。嗯。老苏州，都是你，都是你这个王八蛋，你害我！老苏州，老苏州，赶紧回去。好了，收拾东西，快走。说随身东西，快上车，走了。放心吧，你交代的事情啊，我全都给你办了。那个家伙、啊，他跑不掉的。喂，啊，老陈呐，什么？什么？老苏州没有消息。好，我马上想办法。哎哎，探长。出什么事了？于胜男他们可能有危险啊！麻烦的是，不知道他们现在在什么地方一定是那个手杖有问题，肯定上面抹了什么东西。都给我带走信。哎，别说了，那个什么公主啊，一看就是个厉害的狠角色，很难对付的。要不是你们，我早就上黄泉路了。我应该谢谢你们才对。现在最重要的就是把你们平平安安的送回上海。不行，我难受，我要吐了。哎，为什么停车？我们在逃命啊！现在最安全的办法就是把他扔下，这样我们三个就安全了。别，别啊！我求求你们了。前面是岔路，你们打算怎么走？走最快的苏沪直达公路，没有停靠。嗯，不行。这个计划肯定要改的，我们应该从这里绕过去。那，郑一镇有一个邮电局，我们要先跟上海巡捕房打声招呼，叫他们派人来接应我们呢。我们从这里绕过去，那这里嘉定镇，然后就返回上海了。嗯，嗯。哎，老苏，哎，这是你的配枪啊？我的配枪拿去做证物了，这是我自己的毛瑟自来德，德国货。我知道，连发起来，突突突突突突突突，像小型冲锋枪，但有个毛病就是跳枪管。你好像对枪很有研究啊？哦，我喜欢枪，但是没有实战经验，都是纸上谈兵。哎，这也是一个老兵教我的。我一开始开枪的时候啊。也很容易砸脑门的。原来，你也喜欢把枪藏在这里啊？怎么，还有人有这个习惯吗？我们那个中朗探长也有这个习惯。这可是保命枪，不到万不得已是不会用它的。又晕车又晕血，真是个没用的东西。
子了，应该是从那边过来的。你看，这个就是他们的车印。走。就剩下一个半钟了，康博士，你留在车上，看住小白脸，不要熄火，千万留神，啊！现在镇上只有我们这辆车很显眼，你待会儿把车开出去，到前面的箱子里面，等我们来跟你汇合。嗯，好。哎，老司长，你也留点神。哎，放心，我命贱。走吧。嗯。打个电话。这电话要在苏州的话务局中转，紧急电话不能随便打，要县里开证明。少废话，快点！你不好说，不好说。喂，快给电话。呃，好。没那么多时间呢，赶快想好怎么接应。喂喂，我是正义邮电局，帮我接上海法租界巡捕房的紧急电话。喂，我是梁局长，无线公安局在我们这个镇里办案子，现在就要和上海联系。已经出了一条人命了，我告诉你啊，你们警察厅的总厅长就在我旁边，要不要他亲自跟你说明一下啊？哎，行了，话务局中转还需要时间，不多，就五分钟。哎，这块老表又不行了，不走了。到了上海，陪你买块新的吧。不用，这是老婆送给我的。哎，算个念想。局长，电话接通了。喂，于教授。洪探长。我和康化生半路上遇到了杀手，陈局长都跟我说了，一直联系不到你们，急死我了。于教授，你们现在在哪儿？正义镇，我们改路线了。我和康化生都好，还有老苏州帮忙，证人也在。啊，老虎，地图、呃、来了，快拿过来。哎，快快快！老赵，正义镇在哪里？在这儿，在这儿，在这儿，在这儿。于教授，你听好了，我马上派人接应你们。嗯。你听好，我们改了路线。回家。喂，喂，喂，于教授，喂，喂
把枪放下！干什么？哦，大麻袋，有两下子。不用枪，不在行。当我把电话打过去的时候啊，那郑一震已经接不通了，一定是追上来了。这下他们麻烦大了，从郑一震走，肯定是去嘉定县。老公，你马上出发，沿着嘉定县去找，一定要找到他们。是，走。快快快，跟紧了，快上车。一加点方向，快走！好。
你手怎么了？没事。我苏州呢？他说一会儿就到。快点！走、啊！别等了，肯定是凶多吉少。闭嘴！离开这里！刘小三子，慢点！你们去车上等，我去找。哎，你受伤了，让我们去吧。你们这小废话，在车上等我，我去。哎。一个人去，康华生，你去开车，我去追着。喂。这手掌的蛮不错，不用，这是老婆送给我的。
所的面相。有，大马旦有两下子。时间了，没事的，我们一定能赶到。我们走躲着，闪开！走，把门关上，把这里闭上，快！我说是，难怪老苏长叫你当马的，还真有点像。这么偏远的地方
，你们的人肯定找不到我们，拖的时间越久，我们就越危险啊！闭嘴，听着，老苏州和小吴都因为你死了，要死的话，我保证接下来死的第一个就是你。我又不是故意的，唐华生，我看看，你流好多血。上来，去把茶茶叶，把茶叶拿过来。好。你要茶叶做什么？茶叶里的肉酸可以凝固蛋白，用来治湿。啊！一忍一忍。上来，我受不了了，肯定烧到我肺。子弹损伤了胸腔膜，形成了高压性气胸。看来你得给我做骨折减压，要不然我可能何止心而死。别说，我都知道，我知道。我一紧张就喜欢背书，你去准备吧。沿路找来也不一定会找到这个地方，那我也不能把你一个人丢在这里啊！留把枪给我，再说杀手他也不一定能找到我。你别说了，我绝对不会把你一个人丢在这里的。你听我的，你听我的。好了，你们都别争了，我倒是有个办法。你们看这里，放的都是些烟花爆竹，放烟花可以把你们的人引来啊。这样，同样会把杀手给引过来的。其实是这样，也比把你一个人放在这里要好。我今天失去的朋友已经够多的了，我绝对不能再失去你。我宁愿赌一把。加快速度！
，康华生，你不能睡。我知道你不叫康华生，你冒充圣约翰大学的教导主任，快告诉我你叫什么。原来你都知道，那天我看到了福尔摩斯探案集，就胡编了华生的名字，冒充主任。纯粹是为了好玩。你知道，我这个人没什么正形。那你到底叫什么？说实话，我也不知道。不知道。四年前在这个地方，我丧失了记忆。四年前，你不是一直在欧洲吗？你还记得？三二年的一月二十八日，上海发生了什么？一二八事变。日军在那天突袭闸北华街。没错，那天我就在闸北，因为日本人的轰炸，我受了伤，晕了过去。醒来后，已经身在英国，什么都不记得了。你是说？你得了选择性失忆症。对，当时传医给我用了太多镇痛剂，所以我错过了恢复记忆的最佳时间。四年来，我一直尝试各种方法让自己回忆。那你回忆起什么了吗？这枚戒指本来是一对的。你结婚了？按照老话讲，应该是私定终身吧。轰炸那天，我们打算一起去英国。我没等到他，等来的却是日本人的炸弹。之间发生过什么？你从来没有跟别人说起过这些。我不知道为什么会跟你说这些。也许这个时候受了伤，比较脆弱吧。况且我在上海也没有什么朋友，你是我唯一的朋友。要是钟朗在就好了，盛楠，相信我，你一定能再见到钟朗的。车厢上却一个弹孔都没有，这能说明什么？说明杀手要杀的是坐在驾驶室的人
，而不是后面的六小三。你给我回来！嗯，吴一贤，走。这呢？你还记得你刚才给我做七凶手术的时候，他一点晕血的感觉都没有吗？和那些杀手是一伙的。不，刘小三不只是跟他们一伙的，有可能是他们的首领。他们是想救他，而不是想杀他。看来这个不起眼的刘小三，就是那个可怕的铁镜公主。这怎么可能呢？铁镜公主会因为偷东西而进无限监狱吗？他去杀周彪，但周彪在监狱里，他只有进到监狱才能动手。他杀人嫁祸给老苏州，这本来是一个天衣无缝的计划，没想到被我们给识破了。所以他就将计就计，让我们把他押回上海，好让他的手下在半路上解救他。那老苏州的死也是因为他。盛楠，我们被刘小三给骗了。你想，老苏州当时是前胸中弹，而杀手在他的后方，刘小三跟他面对面。我，糟了，老苏州腿上那把枪。我们都误解了，他是想告诉我们刘小三拿了他腿上的那把枪。可是他有枪，为什么不杀死我们？只有一种可能，他杀了老苏州之后，枪里就没有子弹了。糟糕，下面有老苏州的子弹夹。少南。这样等下去的话，他的人来了，我们更危险。我有个办法能引他出来。刘小三，我。我应该叫你铁镜公主，你该知道我把这引线点着的后果吧。我想你也不愿意跟我们同归于尽吧。如果不想，你就出来，反正我已经剩半条命了。出来，刘小三，不想同归于尽就出来。你们两个脑子想跟我斗，你们死定了！
把老苏州的子弹都拿走了，没事，我有个办法，拼一下。刘三，你有事在吓唬你吗？你看看那个尹仙，等着和我一起飞上天吧高文生，就剩下两个字，你拿着它。你要小心。铁镜公主，知道你只会输吗？你们太怕死。我以为你们俩一定会赢啊！什么意思？你的枪没有子弹，看你康博士还能玩出什么花样来！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
这个，啊，藏在哪儿了？快拿出来！子弹早就被我扔出窗外了。什么？我切断你们所有的后路，我是不会出来的。做杀手，我用的是这儿。糟糕，他的人来了。<笑>哈<笑>，看来老天都在帮我，让我的人先看到烟花，还要感谢你们两个通知他们了。有你做挡箭牌，没那么容易如你的愿。我看你们还是放我出去，让我跟我的手下说，看在你们带我出监狱的份上，就放你们俩一条生路。一命换两命，你们赚了。啊！咱们去那边，还是走那边？咱们从那边绕过去。我只剩下半条命。盛楠，只可惜连累了你。你说什么？你的算术太差了，已经死了很多手下。我和盛楠早就赚够了，老苏州和小吴的命，就算你以死来偿还，也抵不了。盛楠，把引线牵过来。你们这是干嘛？啊啊！别这样，千万不要！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯好事不过三，看来你这次是躲不过去了。我说过，你输就输在太怕死。本来是占尽优势，但你也没想到还是难逃一死吧？就算是你死了，老苏州的在天之灵也绝不会饶你。没想到，你的救星，现在变成了你的催命阎王了吧？只要他们一踏进这个大门，我就用这满屋的烟花。你们送行。
生，张博士，张博士，于教授，于教授，于教授，老公，你没事吧？康博士，康博士，康华生，康华生，快，康博士，快去找康博士，康华生，康博士，一定要找到他，康博士，康博士，康博士，快去找，来，抬起来，华生，找到了，华生，康博士，康博士，你醒醒。康博士，华生，你快点醒醒啊，康华生，你醒醒，醒醒啊你，华生。如果今天能醒过来的话，他就能挺过去；不然的话，哎哎哎，大夫，大夫。没什么朋友，所以你一定要醒过来。喂，老胡。汤博士怎么样了？汤博士他，老虎，说话呀！汤博士，他已经醒过来了